Hola, para el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa blusa en forma de mariposa que está hecha en la talla mediana, pero la pueden hacer en cualquier tamaño solamente aumentando o reduciendo las vueltas. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 100 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y en la primera cadena de la base comenzamos a hacer puntos altos, sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por dos y cerramos. Ahí mismo hacemos el siguiente punto alto y el último. Contando las cadenas del inicio tenemos cuatro puntos altos. Giramos el trabajo. Aquí mismo en este punto vamos a hacer un punto bajo para iniciar y dos cadenas que pertenecen al punto alto. Lazada. En el próximo hacemos uno, siguiente hacemos uno y en la cadena del final que está bien escondida hacemos el cuarto punto. Así es como se ve estas dos primeras vueltas. Vamos a repetir una tercera de punto sobre punto. Comenzamos con el punto bajo y dos cadenas de altura y ahora repetimos punto sobre punto hasta completar 4. Terminando esta tercera vuelta, giramos. Siempre vamos a iniciar de la misma forma, con un punto bajo y dos cadenas para completar el punto. En ese mismo lugar vamos a hacer un aumento, un punto alto. Tenemos el primer aumento. En el siguiente punto hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos un punto solo. Y en la última cadena hacemos un aumento tal y como en el principio. Este queda un poquito más apretado. Hacemos uno y dos en el mismo lugar. Ahora tenemos seis puntos en vez de cuatro. Giramos el trabajo. Hacemos el punto bajo y las dos cadenas y volvemos a hacer aumento. En este mismo lugar hacemos un segundo punto, ya tenemos el aumento. Los puntos que están en el centro, que son cuatro, hacemos uno en cada uno y en la última cadena hacemos otro aumento. En esta vuelta número 5 tenemos un total de ocho puntos altos, ya que hicimos dos en el primero y dos en el último, cuatro en el centro. Ahora pasamos y nos deslizamos un punto, pasamos a la próxima cadena y deslizamos. Levantamos uno, dos, tres cadenas, ese pertenece al primer punto, en el siguiente hacemos un segundo punto, tres, cuatro y cinco. Giramos, comenzamos con punto bajo y dos cadenas y repetimos los cinco puntos, uno encima de cada uno. Una vez llegamos al final de esta vuelta, será la última, ahora vamos a hacer una cadena aproximadamente unas 80 pero cada uno debe de probarlo que le alcance para amarrar en su cuello. Vamos a terminar la cadena, cortamos la hebra e iniciamos en este primer punto y tejemos otra cadena exactamente igual. Ahora que ya tenemos listas las cadenas, estas miden aproximadamente unos 40 centímetros de largo. Tomamos la lana una vez más, hacemos el nudo. 
contamos 1, 2 y 3. En esta vuelta que sobresale vamos a tomar la cadena de encima, la última. Y ahí colocamos la lana. La ajustamos y levantamos tres cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Esto pertenece al primer punto alto. Dentro de este punto vamos a hacer un total de 6. 1, 2. Y así hasta completar 6. Con la cadena del inicio van a ser 7. Completamos los 7 puntos altos. Hacemos lazada. En el próximo espacio hacemos 5 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Y 5. Una cadena de separación y en el último espacio volvemos a repetir 7 puntos altos. Completamos 7 puntos altos en el mismo lugar. Giramos. En ese mismo punto hacemos un punto bajo para iniciar y dos cadenas. Pertenece al primer punto alto. En la siguiente cadena vamos a hacer un abanico. Un punto. Dos puntos en el mismo lugar. Una cadena de separación. Y ahí mismo otros dos puntos altos. Tenemos el primer abanico de dos puntos, una cadena y dos puntos. Tenemos que separar así el tejido para estar seguros del siguiente. Aquí tenemos el primero que pertenece a este, el segundo que es el abanico. En el tercero, lo separamos para verlo, lo vamos a tejer en relieve por detrás. Porque este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Así que tomamos este tercer punto, colocamos el gancho de atrás hacia adelante. Sacamos la hebra hacia atrás, la estiramos. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos ese punto en relieve. Así se va a ver por el otro lado. Hacemos lazada. En la siguiente cadena volvemos a repetir un abanico. Un punto. En el mismo lugar un segundo punto. Una cadena de separación y otros dos puntos. Volvemos a tener... Un segundo abanico. Separamos el trabajo. Este punto que le sigue lo tejemos también en relieve por detrás. Pasamos por dos y cerramos. Próxima cadena. Repetimos otro abanico. Terminando este tercer abanico, ahora corresponde el punto en relieve, pero aquí como tenemos la cadena de separación no lo vamos a tejer en relieve, solamente vamos a hacer lazada y tejemos el punto encima, la cadena de separación y en el siguiente punto otro punto alto. Y volvemos a mantener esta línea como iba, punto, cadena y punto. Hacemos lazada, próxima Repetimos abanico, que son dos puntos altos, una cadena de separación y en el mismo lugar otros dos puntos altos. Y volvemos a tener un abanico. Ahora volvemos a separar el trabajo. El tercer punto lo vamos a tejer en relieve por detrás. Luego que pasamos donde está el punto, la cadena de separación y el punto, hicimos un abanico, un punto en relieve por detrás, un abanico y ahora corresponde el punto en relieve por detrás. Pero esta vez vamos a hacer dos juntos. Tomamos este que es el siguiente por detrás. El que le sigue también lo vamos a tomar en relieve por detrás y nos van a quedar dos puntos juntos. 
Ahora terminamos el resto de los puntos haciendo un abanico, un punto en relieve, un abanico, un punto en relieve, un abanico y el último lo vamos a tejer encima tal y como iniciamos en esta parte. Terminando esta vuelta así es como se ve. Ahora no lo van a entender muy bien porque está enrollado, pero ya luego va a ir tomando la forma. Esto que está aquí son las cadenas que las enrollé para que no se me estén enredando con la hebra. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es repetir seis veces exactamente lo mismo, tal y como está en la base. Giramos, comenzamos con el punto bajo y las dos cadenas que pertenecen al primer punto alto. Ahora corresponde el abanico. Nos pasamos directamente al centro del abanico y lo repetimos. Un punto, otro punto, una cadena de separación y ahí mismo dos puntos. Y ya tenemos punto sobre punto, abanico sobre abanico. Hacemos la asada. Ahora tenemos que ir abriendo el tejido porque como está un poco enrollado no se ve. Corresponde el punto en relieve que como estábamos en el otro lado lo hicimos en relieve por detrás pero ahora nos queda enfrente y lo vamos a mantener siempre como esté ahora como está de frente lo vamos a hacer de frente tomamos el gancho lo metemos así por la parte de atrás sacamos la hebra la estiramos un poco para que alcance la altura del abanico pasamos por dos y cerramos ya tenemos el punto en relieve por el frente lazada ahora corresponde abanico mantenemos el abanico un punto un segundo punto cadena de separación y en el mismo lugar dos puntos altos ahora corresponde punto en relieve lo mantenemos en relieve luego abanico punto en relieve abanico punto en relieve abanico cuando lleguemos aquí a esta parte donde está el punto simple con la cadena de separación y el punto lo vamos a mantener también de la misma forma punto cadena y punto continuamos abanico por abanico hasta que lleguemos al final terminando esta tercera vuelta así es como se ve aquí tenemos la primera la segunda la tercera giramos el trabajo y vamos a repetir tres veces más exactamente igual aquí donde está el punto iniciamos con el punto nada más deben de asegurarse de mantener todo el orden de la misma forma porque si se saltan algún punto ya no les va a quedar igual ahora corresponde abanico repetimos abanico que son dos puntos una cadena y dos puntos en el mismo lugar el siguiente será el punto en relieve pero esta vez nos va a quedar por la parte de atrás lo tejemos por la parte de atrás cuando nos queda enfrente lo tejemos enfrente, cuando nos queda en la parte de atrás lo tejemos por la parte de atrás. Ahora corresponde abanico, volvemos a hacer abanico, punto en relieve, abanico. Aquí tenemos los dos puntos que es un punto, una cadena y un punto, así los mantenemos, abanico, punto en relieve. Aquí tenemos los dos puntos en relieve juntos, los mantenemos así juntos hasta llegar al final, terminando con esta cadena que está sola volvemos a girar y volvemos a repetir cuando tengamos seis vueltas regresamos una vez hayamos completado seis vueltas en total repitiendo lo mismo así es como se ve lo vamos a contar desde aquí abajo 1 2 3 4 5 y 6 y vamos a terminar en la parte de arriba cuál es la parte de arriba donde están las cadenas que van amarradas en el cuello y esta es la parte que va hacia abajo terminamos con la cadena giramos y repetimos el punto del inicio este no va a cambiar para nada se va a mantener así hasta el final ya tenemos ahí el primer punto ahora corresponde el abanico esta vez vamos a repetir el abanico pero con un aumento en vez de dos puntos van a ser tres uno dos y tres puntos altos una cadena de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos
ya tenemos el abanico encima del abanico. El único cambio es que en vez de ser dos puntos separados por una cadena, ahora van a ser tres puntos separados por una cadena. Lo demás se mantiene igual. Este es el punto en relieve por el frente, lo mantenemos en relieve por el frente. Donde está el abanico, volvemos a repetir abanico de tres puntos, una cadena y tres puntos. Donde está el punto en relieve, lo mantenemos en relieve. Donde están juntos, los mantenemos juntos. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que lleguemos a esta parte donde está el punto separado por la cadena y el punto. Una vez llegamos hasta el punto que está separado por una cadena, Vamos a terminar ahí esta vuelta, esta parte la vamos a tejer hasta el final. Lo que vamos a hacer es regresar. No solamente tejimos el punto, ya no hicimos la cadena. Giramos y comenzamos a repetir. Hacemos el punto que corresponde a este y repetimos abanico sobre abanico, punto en relieve, sobre punto en relieve, abanico, donde están los dos puntos solos, los mantenemos solos. Y así vamos a estar repitiendo las vueltas, un total de 8 vueltas o dependiendo del busto de cada quien, debe de probarse lo que le cubra por completo el busto. Una vez hayamos completado 8 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en mi caso, cada uno debe de probarlo y como les dije anteriormente que les cubra por completo su busto, esa será la línea final. Como en este caso terminé justo en la parte de encima, no voy a tener que cortar la lana, solamente voy a tejer la cadena. Pero si ustedes hacen más vueltas y por casualidad terminan en la parte de abajo, no hay ningún problema. Cortan la lana, luego inician en la parte de encima, justo en la esquina, donde van los cordones. Aquí vamos a estar levantando una cadena, no tienen que contarla, solamente es tejer cadenas hasta que completen aproximadamente un metro de largo. Ya que lo tengamos listo, cortamos y hacemos el nudo. Una vez ya tenemos la cadena lista, así es como se va viendo. Ahora vamos a completar esta parte de abajo. Hacemos el nudo, iniciamos de frente donde nos quedamos. Aquí tenemos la cadena de separación y el punto solo. Lo que vamos a hacer es conectar la hebra en el punto solo ya esa cadena va a quedar libre ajustamos y levantamos tres cadenas que pertenecen al primer punto de ahí nos pasamos a donde está el abanico y vamos a hacer exactamente lo que hicimos en este lado el aumento en vez de dos puntos separados por una cadena ahora van a ser tres puntos separados por una cadena hacemos uno 2, 3 puntos, una cadena de separación y en el mismo lugar 3 puntos altos. Y ya tenemos el abanico. Pasamos, hacemos el punto en relieve por el frente, abanico, punto en relieve, abanico y el punto final. Giramos y repetimos. El punto, el abanico con tres y una cadena de separación, el punto en relieve, luego abanico, punto en relieve hasta que lleguemos a esta parte. Cuando lleguemos a esta parte volvemos a levantar tres cadenas y seguimos girando las vueltas. Esto hasta completar el total de cinco. Cuando hayamos completado la última vuelta que es la número 5, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, cortamos la lana y hacemos el nudo. Si la quieren más larga, también pueden continuar haciendo la cantidad de vueltas que gusten. Vamos a ir escondiendo la lana en esta parte de adentro. O si gustan, pueden hacer un segundo nudo y cortarlo. Ya tenemos lista esta primera parte. Será la mitad de la mariposa. Ahora nos pasamos hacia el otro lado y repetimos todo lo que hicimos en este conectamos la lana en la esquina contamos 1 y 2 y aquí en la esquina 
en ese punto vamos a conectar la lana. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos las tres cadenas que pertenecen al primer punto. Dentro de este punto vamos a hacer seis puntos altos más para completar siete. En el próximo, cinco, cadena de separación y en el último, siete. Completamos siete puntos. En el siguiente, 5, cadena de separación y 7. Es exactamente lo que hicimos en este lado. Ya solamente tienen que volver a ver el video y comenzar a tejer como si fuera esta misma parte, pero en este lugar. Nada más les voy a decir un detalle. Deben de asegurarse de que los puntos le queden las dos alas al mismo lado. Porque si se confunden, le va a quedar el punto al relieve, una a un lado y otra al otro y se va a ver al revés. Ahora ya estamos aquí. Giramos. Hacemos el punto bajo para iniciar y las dos cadenas. Ahora corresponde el abanico. En el siguiente comenzamos con 2, 1 y 2, cadena de separación y en el mismo lugar otros dos puntos altos. Separamos, tenemos, este pertenece con el primero, el segundo que es el abanico y el tercero lo tejemos en relieve. Nos fijamos en este lado. Ahora tenemos el relieve hacia este lado, lo vamos a tejer por el frente, que en la vuelta pasada lo tejimos por detrás. Tomamos el punto en relieve por el frente y lo hacemos por el frente. En el siguiente, abanico. Así vamos a estar haciendo hasta terminar en este. Cuando lleguemos a este, hacemos el punto encima, cadena de separación y punto encima. Continuamos con los abanicos. Cuando lleguemos a este lado, hacemos dos puntos juntos, que sería esta línea. Si se van fijando en esta ala, no van a tener necesidad de ver el video, solamente van haciendo lo mismo que en este lado. Completamos todas las vueltas hasta el número 6, luego hacemos esta parte grande, que es la que va en el busto, y luego completamos la pequeña. Cuando tengamos las 8 vueltas, hacemos la cadena de un metro y ya estará lista. Una vez hayamos terminado la segunda ala, así es como nos queda, esto queda hacia abajo, esta es la parte de abajo del ala y esto hacia arriba. Estas dos cadenas las vamos a amarrar en el cuello y las dos que tenemos en las puntas de las alas la volteamos. La de este lado la vamos a pasar por la parte de abajo de este donde está el abanico justo en el centro en forma cruzada. La del otro lado la cruzamos hacia la otra punta del ala y ya la pueden amarrar en la parte de la espalda con un lazo y dejar suelta estas dos partes hacia el frente o si no la pueden usar también de otra forma, toman el resto del cordón lo pasan por este lado, también en forma cruzada, y el otro hacia el otro lado. Y ahora lo amarran con el lazo. Tiene dos maneras de usarla, ya cada uno va a decidir cómo le gusta más. Una vez lista, así será como nos habrá quedado. Así se ve por el lado, y así cruzada en la parte de atrás. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olvides regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.